大家好，本期比特币视频来跟踪一下链上金鱼数据。最大金鱼又在买入比特币，目前持仓市值超过五十五亿美元。那比特币还会涨吗？手上多头利润是一直在持有，计划拿到未来顶部，或者也在计划比特币产量减半之后更大的上涨。那买点支撑要怎么判断？等下几张图表分享给大家。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛。或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号，或者也可以查看我2023年的交易战果。我们先来看一下比特币的月线，记得在2023年初的时候就有跟朋友们分享，比特币是在牛市哦，不要去怀疑，或者是市场上面那么多的利空消息，因为历史的经验，比特币产量减半的时间，有可能比特币真正的底部会提前一年。所以，为什么二零二二年的时候，包括十五 K、十六 K 多头的头寸，目前也是在持有？历史上有这种经验，产量减半时间，它底部会提前一年触底，主力会有提前炒作的预期，或者是二零年比特币产量减半，价格是在这个位置，真正的底部是在二零一九年的一月份，三千美金提前一年触底，然后会涨了一年的时间。或者我们可以看一下比特币， 2016年7月份产量减半是在这个位置，那真正的底部15年的1月份也是在1月份啊、哦，我们可以看一下，它是提前一年涨了一年多的时间，包括比特币在2012年的11月份产量减半，然后我们可以看一下它真正的底部是提前一年的时间，在2011年的11月份左右在这个位置触底，然后就提前涨了一年。所以现在比特币距离产量减半时间目前是只剩下九十八天。那等下来跟大家讲，九十八天以后，我们要展望后面会有更大的上涨，就像这种上涨。所以手上多头的利润目前一直在持有。然后我们来看一下比特币周线的这张图表，因为这一年多一直在给朋友们跟踪，链上金鱼是一直在买入比特币。那现在它这个位置空间已经涨了一倍啊，所以有可能我的观点这个位置不排除。是不是在盘整，或者是盘整的区间？最近也是有发现，最大的这一只金鱼，它是在第三名哦。不过前面两个钱包都是交易所的钱包，所以我们观察一下，它也算是第一名的金鱼。目前它的持仓是十二万七千枚哦，就这几天在这个位置又买了。大约七千枚的比特币，或者是十二万七千枚。你按目前的价格四十四 K 去计算，目前它的持仓总价值是超过五十五亿美元，而且它的时间就是在二零二三年的六月份。当时比特币在二十五 K、二十六 K 的区间首次转入了十几万枚的比特币，或者是等一下链上再给朋友们跟踪一下其他的一些金鱼啊，包括第十名的金鱼，它是 USDT， 就是泰达币公司。买入的，目前的话六万多枚，然后上一周不是有跟朋友们讲嘛，第十名的这一只金鱼，它是继续买入了八千八百八十八点八八枚的比特币，而且时间是在一月一号，有可能就是在向市场释放一个信号，二零二四年比特币肯定会让我们继续发发发发发，所以我是希望朋友们金鱼都还没有卖出哦，包括第十七名的这一只金鱼。最近虽然是有在卖出一些比特币，但是它在2022年底部的区间价格是在1 5 K 附近买入了2万枚，然后也是跟大家跟踪了有一段时间，就是后面它在这一个2 5 K 箱体的区间低点的位置，很多散户是一直在卖比特币，全部被第十七名这一个最坏的钱包，它是在这个区间最坏的这只金鱼，都是在低点的位置，比特币价格在盘整。然后金鱼的持仓量，它是又买了一万八千枚，或者是最近在这个位置卖出的量也是相对比较少。不过等下来跟大家讲，比如说三十七名的金鱼，目前的话两万多枚也是没有卖出，包括三十五名的金鱼在十五 K、十六 K 的底部买的两万三千枚也没有卖出，二十七名的硅谷银行危机的这个低点买的三万枚，目前也没有卖出。然后我们来看一下链上数据，比特币钱包 TOP 一百的地址，等一下会把链接放在视频简介里面。我们可以看一下第三名的，也算是第一名哦，因为它这一个这一个钱包都是交易所的钱包
，所以我们可以看一下第三名的这一只金鱼，就是这一段时间又买了八千多枚的比特币，而且到现在都没有卖出啊。然后我们来看一下第十名的这一只金鱼啊，也就是泰达公司的钱包，就是一月一号的时候有提醒朋友们，它是转入了八千八百八十八点八八枚，而且目前六万六千枚的比特币现在也没有卖啊。然后我们再来跟踪一下十七名的这一个狗庄啊，目前的话，持有的数量是四万枚，首次转入的时间是在二零二二年的十月份，当时的比特币价格可是在十五 k、十六 k 的底部啊。然后我们再看一下下面，比如三十五名的这只金鱼，目前两万三千枚，首次转入的时间是在二零二二年的十月份，价格也是非常的低啊。包括我们可以看一下三十七名的这一只金鱼。首次转入的时间是在2022年的6月份，目前的话两万两千枚也没有做卖出的动作，所以我们回到图表，这些金鱼基本上都没有做卖出的动作，也是希望比特币价格在这个位置会不会继续上，或者是我们再观察一下比特币月线的这张图表，我们可以看一下产量减半时间是非常的近啊，就是十月十九号，只剩下九十多天，然后我们细心。观察一下比特币在2020年的5月份左右，当时这个位置产量减半，有一两个月比特币是没有怎么涨的，所以目前涨的空间相对比较多。我也是在怀疑这个位置如果继续上去4 8八 K， 空间只剩下 10% 左右啊。所以看个人，你如果这种空间利润要赚的话，或者我的观点是现货5万以下，我还是不反对，比特币价格很便宜。那我们可以看一下比特币在2016年的。这个位置，当时产量减半之后，它是有下跌的，或者是有一个月、两个月、三个月、四个月、五个月，比特币都没有怎么动啊。所以我的观点，我们也要防一点，就是历史的经验，产量减半前后可能两三个月比特币不一定会涨，或者是我们可以看一下二零一二年的十月份，当时比特币在产量减半前后一两个月或者是三个月，比特币基本上都是在横盘。因为它之前涨多了，它有可能就会横盘，但是横盘时间到位以后，或者是盘整时间到位以后，我们去观察一下比特币后面减半之后的涨幅，涨了多少倍，或者是我们可以看一下比特币在一六年之后后面涨幅涨了多少倍，然后二零年比特币产量减半之后的涨幅涨了六七八倍，所以现在我的观点也是一样。比特币后面肯定会继续涨，你要买现货随便买，还是不反对。一年多了，天天跟大家讲随便怎么买，买到现在过程有可能中线会被套，但是长线来看，我的观点肯定会给你带来更大的利润。所以，我们来看一下比特币日线的这张图表。那现在已经是判断了有二十多天了，不一定有更大的利润。那我的观点，你去观察一下，如果我们要防它有没有回撤。这个四零点五 K 也是一个支撑位。那如果这个位置破，下一个支撑三十八 K， 那最坏的一个位置有没有可能比特币会不会来到三十五 K 附近？就是这两个低点会不会有个支撑，或者是最最坏的一个情况，也是有市场的一些观点判断，这一个三十二 K 附近会不会有一个支撑位？最后还是一样，可以点我的 YouTube。